Mam tutaj dwa piękne urządzenia. Jednym z nich jest gramofon, a drugim jest ekwalizer. Gramofon nie działa, no i pierwsze co się rzuca w oczy to brak obciążnika. I nie działa podnoszenie i opuszczanie ramienia. Zobaczymy co to jest. A ekwalizer nie steruje tymi potencjometrami. Mamy tutaj coś takiego jak pamięć. No i po wciśnięciu potencjometry nie ustawiają się we właściwych pozycjach. No ale jaka to firma? Mianowicie jest to i jak to czytać? Fancy. Więc pozwólcie drodzy widzowie, że w dalszej części filmu nazwę tę będę wymawiał Sansi bez japońskiego akcentu. Arigato. Ten utwór już znacie i to jest płaska charakterystyka. A to brzmienie znam z Altusów. Okropne. No ale ludzie mają własne upodobania. Niektórym się to podoba. Moim zdaniem jest straszne. Ale się wzbudza. W ogóle środka nie słychać. Compo Equalizer. Sansi SI9. Wygląda on tak. I co ciekawe, ma pamięć. Czyli jak sobie zapiszemy coś pod jedynką, to nam się suwaczki same przesuwają. I właśnie ta funkcja w tym ekwalizerze nie działa. Przyczyn może być kilka. Poluzowany pasek, spalony tranzystor. Może być na przykład zerwany pasek albo sznurek, bo to jeszcze nie wiem jak tam jest to zrobione. Obudowę mam zamkniętą. Podjąłem po prostu oględziny zewnętrzne. Ten kompu equalizer ma bardzo ciekawą funkcję, mianowicie ma generator szumu różowego i tu ustalamy poziom wyjściowy do wzmacniacza tego szumu, a następnie wpinając tutaj mikrofon obserwujemy wskazania. Analizator spektrum jest wyskalowany tylko do plus 3 dB, czyli nie, usta nie, usta nie pokazuje nam ustawienia suwaka, bo suwaki mamy tutaj, to nie jest cyfrowy equalizer, tylko analogowy, z komputerem który steruje tymi suwakami. Dobrze. Otwórzmy i zobaczmy jak wygląda w środku. Jest dosyć gęsto upakowany, ma taką budowę modułową. Postaram się pokazać Wam co widzimy przed obiektywem. To jest zasilacz. Podejrzewam, że jest tutaj jakiś wybór napięć. Tak zgadza się. Tu jest, tu jest wybór napięć. I Przyłączając odpowiednią pozycję, możemy sobie wybrać odpowiednie napięcie. Staram się zajrzeć, co jest pod spodem. Tak, tu mamy płytę główną, która powinna być odpowiedzialna za przełączniki, za te wejścia tutaj. Może też za filtry, bo też widzę te kondensatory z reguły stosuje się w pasmowych filtrach. Czyli takie, jakie występują w tym ekwalizerze. No, co mamy dalej? Tu mamy prawdopodobnie, albo raczej na pewno, to jest MB8841. Tak, to jest jakiś procesor z pamięcią, który wykonuje listę rozkazów. Jak patrzę po Właśnie tu i on właśnie steruje tymi silnikami. Poniżej mamy następną płytkę. Co tutaj widać, to ja za bardzo nie, nie wiem. Widzę tylko układy cyfrowe. 4204 na przykład. To się mogę tylko domyśleć, co to jest. Ale jak zajrzymy do schematu, to będziemy wiedzieć. No i tam jest jeszcze, jeszcze niżej, niżej, niżej. Jest jeszcze jedna płytka. 
Dobrze mówię? Nie. Niżej, niżej. Już nie ma płytki. To jest ta płyta główna tutaj. Układ z potencjometrami i te filtry. Wiem, że jest nieostre, ale po prostu no nie wiem jak to tam sfilmować, żeby wszystko było widoczne. I to by było wszystko. Teraz tak, rzecz ważna. Tu mamy jeden silnik i tu mamy drugi silnik. I ten silniczek, wnioskując po linkach, przesuwa ten wózek. A ten silnik, wnioskując po linkach, przesuwa nam suwaki. Jak widzimy od tyłu też są suwaki wyprowadzone. Tam jest taki chwytak, który nam te suwaki przesuwa. Mamy tutaj też jakiś sensor. Pewnie położenia końcowego. No i to jest cały ten układ. Wygląda na to, że są to suwaki dla potencjometrów stereofonicznych. W jednym i w drugim kanale. Jedna ścieżka potencjometru przestawia nam wartość filtra, a druga ścieżka potencjometru zamienia nam napięcie na odpowiednią wartość, którą odczytuje nam procesor przez ten przetwornik analogowo-cyfrowy i porównuje z wartością zapisaną w pamięci. Tak to wygląda w szerszym rzucie. No i musimy dowiedzieć się, już chyba wiemy o Sato Propit 1 Malowizę. Bardzo nie lubię poprawiać po kimś pracy. Widzicie, wtyczki od silników są wyjęte. Ba! Nie wiem, czy zauważacie to, ale te tranzystory mają wymontowane końcówki. Jest to emiter. Wymontowany jest emiter. A teraz to ja będę dochodził, dlaczego ktoś wymontował emitery tych tranzystorów. To jest... Tak, to jest Darlington. To jest zwykły tranzystor. Bipolarny. I teraz dochodził, dlaczego ktoś wymontował po jednej nusce. Czy był problem z zasilaczem? Albo problem z procesorem? Zobaczcie też, jak sprytnie rozwiązany jest sposób informacji o tym, w jakim miejscu znajduje się wózek. Tutaj mamy diodę nadawczą i fotodetektor. I jeżeli światło przebija się przez te otwory, one są na wprost odpowiednich suwaków yy, lub w miejscu pomiędzy tymi suwakami. Więc jeżeli wózek znajduje się albo w wycięciu w otworze i światło przedostaje się do detektora, Procesor odbiera informację o tym, że akurat w tej pozycji jest wózek. Jak pokazywałem wam wnętrze, to mówiłem o detektorze położenia. Tutaj mamy nóżkę 32, 166, czyli tu. Tu mamy fotodetektor, a tu diodę nadawczą. Na procesora, na nóżce numer 32, jest informacja o tym, że ten silnik przesunął wózek w to miejsce, gdzie znajduje się potencjometr. I wtedy procesor dokonuje przestawienie położenia danego suwaka potencjometru. Mówiłem też o krańcówkach, czyli czujnikach położenia skrajnego. Jak widzimy są tutaj dwa przełączniki. 167, 167 na nóżkę R15, czyli nóżka numer 37. Jak widzimy, nóżka numer 37, Vertical Level Detection. A jak procesor wie, że zostały ustawione odpowiednie suwaki? Tu mamy przetwornik cyfrowo-analogowy, na wyjściu którego mamy odpowiednie napięcie. Ono idzie do wzmacniacza prądu stałego, a następnie trafia na komparator. I napięcie z pamięci jest porównywalne z napięciem pochodzących z układów analogowych i odpowiednio procesor ustawia suwaki, żeby te napięcia odczytywane z suwaków były zgodne z zapisanymi w pamięci. Przetwornik DA Digital Analog 
jest zrobiony na rezystorach. Widzę, że ktoś przede mną także już wpadł na pomysł sprawdzenia rezystorów przetwornika cyfra analog. A po czym to wnioskuję? Po pierwsze, wszystkie nóżki są wyprostowane. Tylko tych rezystorów pozostałych elementów, jak widzicie do tyłu, są już pozaginane. I jeszcze jedna rzecz ciekawa. Zobaczcie, jak są wmontowane, jak nierówno są wmontowane te rezystory. Ten rezystor był wymieniony na inny. Różni się kolorem od pozostałych, a jest tej samej wartości. Jak już mam zdjęty procesor, to po lewej widzicie napis indikator. I to jest ta płytka, która była pod procesorem. Co tutaj mówiłem, że są jakieś układy cyfrowe. No to to jest płytka obsługi wyświetlacza. A pod nią znajduje się pusta przestrzeń. I teraz, jeżeli charakterystyka wywołana z pamięci od 1 do 4 albo flat, czyli płaska, nie zgadza nam się z zapisaną w pamięci RAM, w ten czas procesor poprzez odczytywanie wartości, porównanie jej z zapisaną, wysyła polecenie do silników, żeby dokonać odpowiedniej korekty położenia suwaków. DTRK podaje self-checking functions. No i pokazuję Wam świecące trzy diody. Gdyby świeciły się wszystkie cztery, oznaczałoby, że to jest stan normalny dla procesora, ale jakieś problemy są, które nie są wymienione w instrukcji. Natomiast zapalona dioda numer dwa oznacza brak reakcji silnika przesuwania pozycji. Dioda numer 3 oznacza, że Silnik przesuwania, czyli tego wózka tutaj, jest nieaktywny, a dioda numer 4 oznacza malfunctions of comparators, czyli jakieś uszkodzenie komparatorów. Których? Ano tych. Dlatego widzicie, że analiza schematu jest niezbędna do wykrywania usterek w takich układach. Ja wiem, że schematy są nudne, ale bez nich ani rusz. Wymontowałem tranzystory od napędu silników, a wymontowałem dlatego, żeby sprawdzić, dlaczego były wypięte wtyczki od silników. No i mamy ciekawą historię. Wpinamy jeden. Co mi jednik mówi? NJF. Powinien być bipolarny w Darlington. Dobrze. Wpinamy sobie drugi. NPN. HFE 13,5 kg. Ten jest sprawny. Dobrze. Ten mamy sprawny. Tego to chyba w ogóle nie trzeba mierzyć, nie? Chociaż z ciekawości zobaczymy, co miernik powie. Podejrzewam, że Demagic i tyle. No dalej, chodź tam. Tak, not unknown or damaged part. Czyli, jeszcze raz przypatrzmy mu się. Ładnie wystrzelił, nie? Ten jest zepsuty. I ost Ostatni z tranzystorów. Też jest zepsuty, dwie diody. Gdzie trzeba poszukać komplet czterech tranzystorów i dowiedzieć się jeszcze między innymi dlaczego one były tu zamocowane. Dlaczego to wystrzeliło? Czyżby ten cały napęd tutaj on napęd jest z tej strony. Czyżby to spowodowało jakiś problem? A może silnik jest zepsuty? Trudno mi powiedzieć. Zaraz będę mierzył silnik. Wymontowałem Q2 i co się okazuje? Też zepsuty. W całym tym układzie tylko ten tranzystor był sprawny. Tylko ten. Pozostałe były rezystorami albo diodami. 
rozebrałem silnik i na całe szczęście nie jest spalony ale u, zwróćcie uwagę na szczotki i komutator ja, o teraz widać no nie wiem czy mi się uda dorobić takie szczotki będę musiał skombinować z jakiegoś starego silniczka po nowych na pewno nie kupię moim pytaniem jest z czego zrobić te szczotki Przecież nie zrobię ich takie jak w polskich silnikach. To jest ze slimy czy z czegoś takiego. Czy nawet, że to pod kątem prostym, znaczy w linii prostej nie są ustawione, kątem prostym względem komutatora. Te szczotki. Z czego zrobić szczotki? Można by było zrobić z takich blaszek sprężynujących np. od płaskiej baterii, ale nie wiem, czy nie będą przypadkiem za sztywne. Te blaszki są tutaj bardzo delikatne i widać, że bardzo długo grzały się, bo nawet jedna, o teraz widzicie, ta dolna część, to dolne listko zostało upalone. Nie wiem, muszę się naprawdę zastanowić, z czego to zrobić. Szczotki się owinęły wokół tego komutatora. Widać troszeczkę jeszcze na samym komutatorze, że jest nieco zużyty. Jak widzicie, trzeba wymienić szczotki, to silniczek będzie działał. Teraz przy napięciu 3,5V bierze 1,5A. Przepraszam, 1,5mA. Ten dźwięk ze środka to po prostu odwrócone szczotki, te które były, one po prostu się nie nadają do pracy, gdzie odwróciłem. No silnik będzie działał, tylko muszę pomyśleć jak zrobić szczotki. I co Wam mogę powiedzieć po krótkiej dedukcji nad tym urządzeniem? Mianowicie, że tranzystory uległy spaleniu na skutek awarii silnika. Tego. Chciałem mu wymienić te szczotki, przełożyć z innego silnika, ale okazało się, że niestety będzie ciężko to tu zamontować. Próbuję jeszcze, może mi się coś tam uda, ale już silnik 12V kupiłem. Nawet wymiary się zgadzają, Nawet nie wiem tylko czy trafi w te otwory mocujące powyżej i poniżej. Dobra, będziemy coś kombinować. I znowu mnie zastanawia, czy osoba, która tu zaglądała, miała jakieś doświadczenie z mechaniką urządzeń elektronicznych, czy też może żadnego. Wystarczyło sprawdzić silnik, wymienić tranzystory i urządzenie by działało. Nie trzeba byłoby je sprzedawać za drobne pieniądze. No cóż. Proszę Państwa, to jest nowy silnik. Właśnie przyszedł dzisiaj. I postanowiłem go zmierzyć, jaka jest oporność uzwojenia. No i okazuje się, że nie było kontaktu pomiędzy szczotkami a komutatorem. Już zacząłem trochę czyścić ten smar, co tutaj widać. No ale myślałem, że być może będziecie chcieli zobaczyć, jak wygląda jakość oferowanego towaru na Allegro lub Ebayu. Gdyby był inny wybór, na pewno bym to nie kupował. Szczotki wklejone i czekamy na spadnienie kleju. Jak widzicie, naprawa silnika zakończona jest sukcesem. Silniczek działa, można go montować w układzie napędowym. Zamiennik tranzystora sterującego jest trochę inny, jeżeli chodzi o wyprowadzenia względem oryginału. 
W związku z czym musimy zrobić taki patent, żeby nam wyprowadzenia pasowały. Wymontowałem jeden z trzech przekaźników, żeby poddać go oględziną. Jest to taki przekaźnik zaklejony hermetycznie z każdej strony i po prostu pod lupą sprawdziłem czy nie widać jakiegoś zabrudzenia na stykach a także momierzem sprawdziłem czy rezystancja styków jest odpowiednia i rzeczywiście jest wszystko ok w związku z czym przekaźnik pójdzie z powrotem w swoje miejsce a ja zabiorę się za kondensatory to jest kolejny z kondensatorów, który wymontowałem i niestety obawiam się, że te nipony, które są w zasilaczu i tam są jeszcze elny w torze audio, że będzie trzeba je po prostu powymieniać. Tak, to jest drugi kondensator z zasilacza, ale dlaczego go pokazuje? Jakaś dziwna substancja. Nie wiem, czy on wylał. Czy może coś innego się tam zdarzyło? Na płytce drukowanej jest też, też podobna substancja. Nie wiem czy widać, ale tam jest jakaś substancja, która wylała się z tych kondensatorów. Ciężko jest to pokazać. Będziecie musieli mi uwierzyć na słowo. O. Coś tam się wylało z tych kondensatorów. Tutaj mamy ciekawostkę. Kondensator elektrolityczny niespolaryzowany tak on wygląda tutaj na płytce wyświetlacza już wymieniliśmy kondensatory za wyjątkiem jednego, który był w doskonałej kondycji wszystko było do elektrolitu oczywiście, wszystkie były do wymiany tu mamy wyświetlacz i teraz taka uwaga zazwyczaj zdarza się dotknąć palcem wyświetlacza dlatego użyć należy takiej może być szmatka do wycierania okularów, żeby ładnie ten wyświetlacz przetrzeć i żeby tych odcisków palców nie było na ekranie, bo to bardzo kiepsko wygląda. Kiedy już złożycie urządzenie, podobnie tutaj, kiedy już złożycie urządzenie, zaczyna ono świecić, a tam widać jakieś tłuste linie papilarne. Pozostała mi do zrobienia ta płytka. Jest to płytka procesora i sterująca całym układem, czyli tymi silnikami tutaj. No generalnie muszę powiedzieć, że na płycie głównej większość kondensatorów wymieniłem za wyjątkiem tutaj dwóch. Tych, tych, tych elektrolitów nie było trzeba wymieniać. Tutaj też widać są jakieś elektrolity, tam w głębi też są i ich nie wymieniałem, bo okazały się dobre. Potencjometry są w dobrej kondycji, one nie trzeszczą, ale zastanawiam mnie czemu ich obudowy są oklejone jakimś specyfikiem. Zatem tutaj mamy taką oto niespodziankę, a jest to płytka z przełącznikami. Ślady tej dziwnej substancji są widoczne także tutaj na potencjometrach nie mam pojęcia co to za substancja którą smarowana jest chassis pod płytą czołową ale powiem jedno pachnie okropnie zdjąłem plastik żeby go wyczyścić i oto w moim oczom okazał się taki koszmar nie wiem, czy to jest niedbałość producenta, ten smar tutaj na tych suwakach, czy też może osoba, która próbowała naprawy, doszła do wniosku, że dobrze by było przesmarować, bo silnik tam ciężko ciągnie. Nie wiem, no będzie trzeba to wyczyścić. No, nie uśmiecham się z tego powodu, żeby wyciągać te płytki z potencjometrami, no ale będę musiał to zrobić. Ta kleista substancja, którą tu widzicie, ja nie sądzę, żeby producent zrobił coś takiego. Jeszcze muszę sprawdzić w instrukcji serwisowej, czy to w ogóle się smaruje. A myślę, że osoba, która to naprawiała, nie mogła zrozumieć, że należy zajrzeć do silnika i sprawdzić te szczotki, dlaczego to powoduje uszkodzenie sterowania, czyli driverów, dlaczego też 
te suwaki mogą zbyt ciężko chodzić. No nie wiem, muszę sprawdzić, czy to smarowanie jest konieczne. Tutaj mam taką płytkę z przełącznikami od memorek, komórek pamięci i uwierzycie, że żaden z tych przełączników nie przewodzi. Zaraz wyciągnę i zobaczę, wyciągnę jeden z nich i zobaczę, co się stało. Czy ja źle pomiar robię? Po prostu jestem zdumiony. No i wyciągnąłem jednego z tych przełączników. Wciskam go i nic. Trzeba sprawdzić, dlaczego nie działa. No i wszystko jest jasne. Po prostu ta membranka jest zasmarkana oliwą. Może tego nie widać za bardzo. Ale na powierzchni są krople oleju. Ja to spróbuję przemyć. A jeżeli nie będzie trzeba użyć preparatu do naprawy styków pokrytych grafitem. Takich przełączników oczywiście w handlu nie ma, przynajmniej ja nie znalazłem. Są to przełączniki z gumką, jak się go dociśnie to tam kontakt łapie gumka. Gumka jest zepsuta. Chciałem na początku regenerować to specjalnym lakierem, ale wymyśliłem, że zrobię to w taki sposób. Mianowicie do tego przełącznika mikroswitcha dokleję przycisk z tego włącznika. Olej znalazłem nawet na tej wtyczce. O, teraz widać. Próbowałem ją sobie oznaczyć i mi się rozmazał pisak. Jeżeli się przyjrzycie, to zobaczycie słuszność twierdzenia, że to nie jest fabryczne smarowanie, tylko ktoś po prostu przesadził z ilością oliwy wlanej, bo mu po prostu ten mechanizm z silnikami nie chodził. Niestety czeka mnie bardzo dużo pracy z rozebraniem całości urządzenia. Nie zawsze, gdy coś się zacina, Winny jest brak smaru, zwłaszcza, że instrukcja nie mówi nic o smarowaniu tego mechanizmu. Zobaczcie, tu wyjąłem cały mechanizm. A tutaj jest płytka z potencjometrami. No i teraz widać, o tu, widać dokładnie jak to jest skonstruowane. Od dołu wózek Podjeżdża i cięgno przestawia nam suwak, a od frontu użytkownik za pomocą klawisza. Dźwignie przełączników odtłuszczają się w alkoholu izopropylowym, a ja muszę sprawdzić, czy przełączniki, które były tak silnie zaolejone, przewodzą. <śmiech> Czyli czeka mnie sprawdzenie każdej pary styków. Na całe szczęście Większość styków jest sprawna. Jak widzimy przewodzi bez żadnego problemu. Muszę rozebrać tylko dwa przełączniki. Niestety ten tłuszcz dostał się też do środka potencjometrów. Więc po prostu będę musiał je wszystkie rozebrać. I tak układ już złożony. Zmieniłem tę wtyczkę, bo tam silnik przełożyłem. Włączamy. Naciskamy flat. No, uwielbiam precyzyjne mechanizmy. Co prawda dzisiaj można to zrobić za pomocą procesora DSP i zaaplikować wszystko na przykład do telefonu komórkowego, ale ten mechanizm jest naprawdę rewelacyjny. No i na zakończenie kilka słów. Po co w ogóle jest korektor graficzny? Po co stosuje się takie urządzenia? Bardzo wielu użytkowników stosuje takie urządzenie jako korektor barwy dźwięku. 
No niestety nie jest to jego zadaniem, bowiem korektorem barwy dźwięku są oto takie dwie gałeczki od basu i od sopranu. Do czego służy korektor graficzny? Korektor graficzny ma za zadanie wyrównać niedoskonałości systemu odtwarzacz kompaktowy, wzmacniacz, kolumny głośnikowe i pomieszczenie odsłuchowe. To jest główna rola takiego urządzenia. Poprzez odpowiednią korektę nastaw możemy skompensować niedoskonałości naszego systemu odsłuchowego w sprzężeniu z pomieszczeniem i ustawić w miarę płaską charakterystykę przenoszenia naszego zestawu. Oczywiście możemy troszeczkę wyregulować według własnych upodobań, ale nie do tego służy korektor graficzny. W tym urządzeniu nawet jest specjalny tryb do analizy charakterystyki pomieszczenia przy pomocy generatora szumu różowego i wpiętego mikrofonu, który będzie nam robił pomiar naszego pomieszczenia słuchowego właśnie w konfiguracji wzmacniacz, kolumny, pomieszczenie odsłuchowe. Co ciekawe, za pomocą korektora graficznego możemy ustawić korekcję charakterystyki częstotliwościowej RIAA. Jeżeli nie mamy takiego przeznaczenia korekcyjnego, możemy zrobić sobie to korektorem graficznym do odtwarzania płyt winylowych. A jak zrobić pomiar charakterystyki odsłuchowej pomieszczenia? Mianowicie trzeba podać przez korektor graficzny sygnał szumu różowego i jakimś urządzeniem pomiarowym na przykład telefonem, smartfonem z odpowiednią aplikacją ustawić sobie płaską odpowiedź pomieszczenia obserwując wskazania wyświetlacza. Tak regulujemy ustawieniami korektora graficznego, żeby w miarę równa odpowiedź częstotliwościowa była na ekranie danego urządzenia. Znaczy w tym przypadku smartfona. Można też użyć komputera. Oczywiście nikt nie zabroni użytkownikowi używania korektora graficznego do kształtowania charakterystyki brzmienia zgodnego z własnym upodobaniem i ustawiania suwaków w ten sposób. Niemniej w ten sposób kaleczy się muzykę. Niestety o gustach się nie rozmawia i nie dyskutuje. Każdy ma swoje własne upodobania. Ale moim zdaniem, oczywiście widz nie musi się z tym zdaniem zgadzać, takie ustawienie korektora graficznego, czyli dominacja basu i sopranu, całkowicie pozbawia muzykę czaru. No i na koniec, co zrobiłem w tym urządzeniu? Musiałem naprawić drivery z silników, musiałem wymienić szczotki w silniku, ponieważ zostały one ułamane. Wymieniłem kondensatory elektrolityczne, naprawiłem przetwornik digital analog, ustawiłem komparator, wyczyściłem potencjometry, całkowicie rozebrałem, musiałem wyczyścić ścieżki oporowe. Co jeszcze zrobiłem? Wyczyściłem ze smaru całą płytę, czy z oleju, wyczyściłem całą płytę główną, wyczyściłem kilka przełączników, które były zaolejone. Wymieniłem te przełączniki, które tutaj służą do obsługi pamięci i ustawień zastosowałem mikroswitche, ponieważ te przełączniki z gumkami są zupełnie niedostępne w handlu. Musiałem przerobić także prowadnicę do tych przycisków. Poza tym specjalnym smarem przesmarowałem prowadnicę tego wózka po to, żeby poruszał się bez żadnych oporów. Idealnie nadawał się ten smar do nasmarowania tego wózka oraz windy. Na płycie były także zaolejone niektóre wtyczki, usunąłem cały ten smar i olej, czyli po prostu umyłem płytę główną. No i co jeszcze? No i ustawiłem, ustawiłem odpowiednio pracę procesora. Właściciel urządzenia nie dostarczył mi mikrofonu, dlatego nie pokażę procesu kalibracji za pomocą generatora szumu różowego. I jak zawsze na sam koniec słowo przestrogi. Drogi widzu, jeżeli nie rozumiesz zasady działania precyzyjnych mechanizmów w urządzeniach audio, nie podejmuj samodzielnej próby naprawiania urządzenia, oddaj urządzenie do serwisu. Zaoszczędzisz pieniądze. Naprawdę, zaoszczędzisz. 
Jeżeli film podobał się, proszę o kliknięcie kciuka w górę. Przepraszam za te odgłosy z otoczenia, ale niestety dzisiaj przy moim domu jest straszny ruch. Nie wiem, co się dzieje. Może jakaś obwodnica albo co. I ciągle słychać przejeżdżające samochody. Na naprawę jeszcze czeka gramofon, który tam sobie odpoczywa na półeczce i czeka na wkładkę, igłę. Pozdrawiam serdecznie i do następnego odcinka. Mam nadzieję, że ten gramofon uda się naprawić. Trzymajcie się.